தனி வீட்டில் அடுத்தானுக்கு பார்க்கலாம் அசல் ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு பன்னெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு சதவீதம் ஆண்டு விகிதத்தில் மூன்று ஆண்டுகளில் பெறப்படும் தனிவெட்டி மற்றும் மொத்த தொகையை காண்க அனுப்பிக்கா தனிவெட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் அது என்ன ஃபார்முலான்டா எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை நூறு இதே ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இதை மட்டும் படித்தா போதும் இங்கே அசல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பீண்டா அசல் ஆயிரத்தி இரநூறுவா காலம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்னென்ன காலம் காலம் வந்து மூன்று ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஆறு ஆறுனா என்னது ஆண்டு வட்டி வீதம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு சதவீதம் கொடுக்குறாங்க அப்போ களப்பிணத்தில் இருக்குது இந்த களப்பிணத்தை முதல்ல பின்னத்துக்கு மாற்றிடுவோம் பின்னத்துக்கு எப்படி எப்படி மாற்றுவோம் பன்னெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு சதவீதத்தில் இருக்குது இதை மாற்றினாதே இருந்தால் ஏன்னா அது பன்னெண்டு நேரத்தினா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஒன்று பை ரெண்டு சதவீதம் இதுதான் வந்து பின்னத்தில் மாற்றியாச்சுப்பேன் இப்போ இதில் ஒரு ஜிஜிய கொஸ்டின் இருக்குது ஒரு களப்பிணத்தை பின்னமாக மாற்றும் போது என்ன கிடைக்கும்னா தகா பின்னம் கிடைக்கும் இதை நான் வச்சுக்கோங்க இதை கூட கொஸ்டின் கலப்பினம் என்பது பின்னோட்டி எப்படி வந்தால் கீழே வந்து ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க பின்னம் தகுப்பினம் தகா பின்னம் அனைத்தும் கொடுத்தா நீங்கள் என்ன போடணும்னா தகா பின்னம் போடணும் நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ கணக்கு போகலாம் இங்கே பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா காலை எவ்வளவு மூன்று ஆண்டுகள் வட்டி தொகை கண்டுபிடிச்சுக்கோ எவ்வளோ இருபத்தஞ்சு பை ரெண்டு பை நூறு போட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ அரியாயிரம் அடுத்து இங்கே ஓரன் ரெண்டு ஆறுண்டா பன்னெண்டு வந்துச்சு மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது ஆறு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்டா எவ்வளவு மூணு இருபத்தஞ்சு எவ்வளவு எழுவத்தஞ்சு எழுவத்தஞ்சு ஆறால் பிறகுனா வரும் அப்போ எழுவத்தஞ்சு இன்ட்டு ஆறு பிறகுனா ஆறஞ்சா முப்பது மீது மூணு ஏழாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஒரு மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போ நானூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்போ வட்டி எவ்வளோ வருது நானூற்றி ஐம்பது ரூபா வட்டி வந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் வட்டி இப்போ அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இங்கே தனி வட்டி மட்டும் மொத்த தொகை கேட்டிருக்காங்க தனி வட்டி ரெண்டு வச்சாச்சு நானூற்றம்பது ரூபா வந்துச்சு இப்போ மொத்த தொகை கேட்டிருக்காங்க இப்போ மொத்த தொகை ஃபார்மில் என்ன மொத்த தொகை என்னென்னா அசல் ப்ளஸ் வட்டியை கூட்டால் மொத்த தொகை எடுத்துடும் அப்போ அசல் ப்ளஸ் வட்டியை கூட்ட போகிறோம் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு அசல் அதாவது பிரின்ஸ்பால் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டு நீ என்ன என்ன வரீங்கன்னா பிரின்ஸ்பால் எவ்வளோ கொடுத்தீங்க ஆயிரத்தி இரநூறுவா கொடுத்துருக்காங்க அசல் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வட்டி எவ்வளோ கொண்டுச்சுக்கோ நானூற்றி ஐம்பது ரூபா கண்டுச்சுக்கோ அவ்வளவு நானூற்றி ஐம்பது ரூபா கண்டுச்சுக்கோ இப்போ ரெண்டையும் கூட்டு நல்லா கிடைக்குது ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்போ தனி வட்டின்னு கேட்டாங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா அவன் மொத்த தொகை கேட்டால் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா தனி வட்டியில் அடுத்தனுக்கு பார்க்கலாம் ஆண்டுக்கு பத்து சதவீதம் வீதம் வட்டி தரும் ஒரு வங்கியில் ரவி ரூபாய் பத்தாயிரத்தை வைப்பு நிதியாக செலுத்தினார் அத்தொகையை இரண்டு ஆண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு அவர் திரும்பி பெறுகிறார் எனில் அவர் பெற்ற வட்டியை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தனி வட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் என்ன ஃபார்முலான்டா எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை நூறு இங்கே பீனானது அசல் அசல் அளவு பத்தாயிரம் ரூபாய் வைப்பு நிதியாக இந்த இடத்துல நீங்கள் வைப்பு நிதி வந்து காணாமல் வச்சுக்கணும் ஏண்டா வைப்பு நிதினா தனி வெட்டி இதே நீங்கள் தனி வெட்டி கொடுக்காம பே சொல் மென்ஷன் பண்ணாமல் வைப்பு நிதி மட்டும் கொடுத்தா அந்த இடத்துல நீங்கள் தனி வெட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவேளை இதை தொடர் வைப்பு நிதி அப்படி கொடுத்து தான் என்ன செய்யணும் கூட்டு வெட்டி இதை நான் வச்சுக்கணும் அப்போ அசல் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா என்னென்னா காலம் இங்கே காலெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாண்டு மூன்று மாதம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு கூட்டுருவோங்கண்ணா வரும் என்ன கூட்டுனா கணக்கில் தனி வட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் காலங்கள் ஆண்டுகளிலோ அல்லது மாதங்களிலோ அல்லது நாட்களிலோ கணக்கிடப்படலாம் கொடுப்பாங்க இந்த கூட்டு முற்றிலும் தவறு தனி வட்டி பொறுத்த வரைக்கும் காலம் வந்து எப்பவுமே ஆண்டுகள் மட்டுமே கணக்கிடப்பட வேண்டும் மாதங்களிலோ அல்லது நாட்களிலோ கணக்கிடப்படக்கூடாது அப்படி கொடுத்துருந்தா அதை நம்ம மாதத்தை வந்து ஆண்டுக்கு மாற்றிக்கிறோம் இங்கே எப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு ஆண்டு மூன்று மாதம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மூன்று மாதத்தை என்ன செய்யணும் நம்ம ஆண்டுக்கு மாற்றணும் அப்போ எப்படி மாற்றலாம் ஒரு வா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை மாதம் பன்னெண்டு மாதம் இப்போ பன்னெண்டு மாதம் பன்னெண்டு மாதத்தில் மூணு மாதம் அப்போ மூணு போய் பன்னெண்டு அப்போ அடுத்து கொடுத்தா என்ன வரும் ஒரு மூணு மூணு நாலு மூணா பன்னெண்டு அப்போ என்ன வருது ஒன்று பை நான்கு ஆண்டு வருது நம்ம ஏற்கனவே என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு ஆண்டு இருக்குது அப்போ மொத்த ஆண்டு எத்தனை பார்
பிந்து பை மாற்றுவோம் இரண்டாம் கெட்டு எட்டு ஒன்று ஒம்பது பிறகு ஒம்பது பை நான்கு ஆண்டுகள் இதுக்கு காலம் இப்போ காலம் வந்து ஒம்பது பை நான்கு ஆண்டு கெட்டு அடுத்து ஆறு நடந்து வட்டி வீதம் இங்கே வட்டி வீதம் கொடுத்துக்கோங்க பத்து சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை பத்து சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கணக்கு போகலாம் இப்போ அசல் எவ்வளவு பத்தாயிரம் ரூபாய் காலம் எவ்வளவு இப்போ தான் கிடைச்சோம் ஒம்பது பை நான்கு ஆண்டுகள் ஒம்பது பை நான்கு ஆண்டுகள் வட்டி வீதம் எவ்வளவு பத்து சதவீதம் அப்போ எட்டு பத்து பை நூறு அப்போ ஒரு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ அடி ஆயிடுச்சு மிச்சம் ஒரு நாங்கு நாங்கு இது இன்னது ரெண்டுமே நல்லது நாலாவது படம் மாணவர்கள் மடங்கு தான் அப்போ ஒன்றா நாங்கு இரு நாங் கெட்டு மீது எத்தனை இருக்கு ரெண்டு அப்போ ஐ நாங் இருபது இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கு இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு ஒம்பது இது எப்படி பிறக்கலாம் பிறகு நம்ம இரநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு ஒம்பது இந்த இரநூத்தி ஐம்பது ஒம்பது பேருக்கு ஈஸியாக ஒரு மெத்தட் இருக்குது என்ன மெத்தட்டா இது எப்படி பிறக்கலாம் இரநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு ஒம்பது எப்படி இல்லாம் பத்து மைனஸ் ஒன்று இல்லாமா இப்போ பத்து மைனஸ் ஒன்று இழைக்கலாம் அதை எழுதிட்டிங்கன்னா முதல் ஏதாவது பத்தாவில் பிறந்தது ஒரு ஜீரோ சுற்றுக்கணும் அப்போ இரநூத்தி ஐம்பதோட ஒரு ஜீரோத்தை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்புறம் ஒன்றாவது ஒரு ஒன்றால் பெருக்கி அதை கழிக்கணும் அப்போ இறந்தது ஒன்றால் கூட இருந்தது மைனஸ் இரநூத்தம்பதை கழிக்கணும் அப்போ மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பதை கழிச்சனா வரும் ஜீரோ இப்போ பத்தில் இருந்து கூட அஞ்சு நாலு ரெண்டு கூட ரெண்டு ரெண்டு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் இதுக்குள்ள வட்டி எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் இதுக்குள்ள வட்டி அதாவது எஸ்ஐ கிடைச்சி இது உங்களுக்கு இந்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வட்டி மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஒருவேளை மொத்த தொகை கேட்டுனா என்ன செய்யறது மொத்த தொகை என்ன என்ன அசல் ப்ளஸ் வட்டி அப்போ அமௌண்ட் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு அசல்னா எவ்வளவு பத்தாயிரம் ரூபாய் ப்ளஸ்ஸு அடுத்த வட்டி இவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா மொத்தம் கூட்டம் அளவு மொத்தம் கூட்டம் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அப்போ தனி வட்டி மட்டும் கேட்டிருந்தா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா இந்த ரெக்கை கூடுதலாக மொத்த தொகையும் கேட்டிருந்தா பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தனி வட்டியில் அடுத்தவனுக்கு பார்க்கலாம் அசல் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு பதிமூணு சதவீதம் ஆண்டு வட்டி விதத்தில் வைப்பு நிதியாக செலுத்தினால் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நாட்களில் பெரும் மொத்த தொகை காண்க அப்படிப்பிக்காங்க இப்போ தனி வட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஃபார்மில் தான் என்ன ஃபார்ம்லாண்டா எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை நூறு இங்கே பின்ட என்ன அசல் அசல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுத்துட்டாங்க என்ன என்ன என்னதுன்னா காலம் இங்கே காலம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தாறு நாட்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நூற்றி நாற்பத்தாறு நாட்கள் இருந்தால் என்ன அந்த இடத்துல ஒரு கூட்டு வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க தனி வட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் காலமானது ஆண்டுகளிலோ அல்லது நாட்களிலோ அல்லது மாதங்களில் கணக்கிடப்படலாம் அது கொடுத்தா இந்த கூற்று முற்றில் தவறு ஏண்டா தனி வீட்டின் காலம் வந்து ஆண்டுகள் மட்டுமே கணக்கிடப்பட வேண்டும் அப்படி நாட்களோ அல்ல மாதங்கள் கொடுத்துருந்தா அதை ஆண்டுக்கு மாற்றிக்கிறணும் அப்போ இங்கே நம்மளுக்கு நூற்றி நாற்பத்தாறு நாட்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம இதை ஆண்டுக்கு மாற்றிக்கணும் இது மாதிரியே நாட்கள் கொடுத்து வட்டி அல்லது மொத்த தொகை கேட்டால் மொத்தமே ஒரு நாலு ஸ்டெப்பு தான் இருக்குது அதை மாதிரி நான் வச்சுக்கணும் அது என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ எழுவத்தி மூணு நாட்கள் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு எழுவத்தி மூணு நாட்கள் கொடுத்துருந்தாங்க தான் அப்போ அது வந்து என்ன இருந்தால் ஒன்று பை ஐந்து ஆண்டுகள் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் இதே நான் வச்சுக்கணும் அடுத்து அடுத்து நூற்றி நாற்பத்தாறு நாட்கள் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கடா நூற்றி நாற்பத்தாறு நாட்கள் கொடுத்துருந்தாங்கடா என்ன செய்யணும்டா அதுக்கு ரெண்டு பை ஐந்து ஆண்டு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் இதுவே இரநூத்தி பத்தொம்பது நாட்கள் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கடா இரநூத்தி பத்தொம்பது நாட்கள் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கடா அதுக்கு மூணு பை அஞ்சு ஆண்டு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் இதுவே இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாட்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கடா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாட்கள் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கடா நாலு பை ஐந்து ஆண்டு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம கணக்கில் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி நாற்பத்தாறு நாட்கள் அப்போ இங்கே நூற்றி நாற்பத்தாறு எங்கே இருக்குது ரெண்டாவில் இருக்குது அப்போ இது தான் அப்போ நூற்றி நாற்பத்தாறு எத்தனை ஆண்டுகள் ரெண்டு பை ஐந்து ஆண்டுகள் அதுதான் இதை மாற்றியாச்சு ஆண்டுக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ அடுத்த ஆறுனா வட்டி வீதம் அது எத்தனை பதிமூணு சதவீதம் தான் வட்டி வீதம் இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வைப்பு நிதின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வைப்பு நிதினா என்ன அர்த்தம்னா 
இங்கே ஏதாவது தனி வெட்டி சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லவே இல்லை அப்போ வைப்பு நிதி என்ன நடத்தோம்னா தனி வெட்டி அர்த்தம் இதுவே தொடர் வைப்பு நிதி அப்படின்னு சொல்லி மனுஷ பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து கூட்டு வெட்டின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம வைப்பு நிதா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வைப்புனா தனி வெட்டி இப்போ கணக்கு போகலாம் பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு காலை பதிவு நடுச்ச அளவு ரெண்டு பை ஐந்து ஆண்டு அப்போ ரெண்டு பை ஐந்து ஆண்டு வட்டி நம்மளும் பதிமூணு சதவீதம் அப்போ பதிமூணு பை நூறு அப்போ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜோடி ஆயிடுச்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு மிச்சனாக இருக்குது அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு ஐரனை தானே பத்து பத்து இன்ட்டு பதிமூணு எவ்வளவு நூற்றி முப்பது ரூபா எவ்வளவு நூற்றி முப்பது ரூபா இதுதான் ஏன்னா அது வட்டி தனி வட்டி எவ்வளவு தான் நூற்றி முப்பது ரூபா நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மொத்த தொகை கேட்டிருக்காங்க எவ்வளவு மொத்த தொகை கேட்டிருக்காங்க அப்போ மொத்த தொகை என்னது அசல் ப்ளஸ் வட்டியை கூட்டணும் அப்போ அசல் ப்ளஸ் வட்டியை கூட்டின அளவு அப்போ அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் எஸ்ஐ அதாவது பிரின்ஸ்பால் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்னைக்கு கூட்டினா கிடச்சிடும் அப்போ பிரின்ஸ்பால் எவ்வளவு அசல் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ப்ளஸ் வட்டி எவ்வளோ கிடச்சி நூற்றி முப்பது ரூபா நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ நூற்றி முப்பது ரூபா கூட்டணும் இப்போ என்ன அவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது ரூபா அதுதான் மொத்த தொகை இப்போ இந்த கணக்கில் தண்ணி விட்டு மட்டும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நூற்றி முப்பது ரூபா இந்த மொத்த தொகை கேட்டனால அப்போ மொத்த தொகை எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது ரூபா தான் மொத்த தொகை